പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുടെ വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കും ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുകയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് മെയ് പത്തൊൻപതിന് അവസാനിക്കും ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മെയ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിലായി ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ അറിയിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുടെ വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കും തൊണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് വോട്ടർമാരായുള്ളതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി എട്ടര കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ പുതുതായി വോട്ട് ചെയ്യുക വി വി പാറ്റ് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും സജ്ജീകരിക്കും കേരളമടക്കം പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒറ്റഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിജ്ഞാപനം വരിക നാലാം തീയതി വരെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എട്ടാം തീയതി വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കാം പശ്ചിമബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായേക്കില്ല രാജ്യത്ത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും നിലവിൽ വന്നു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതായും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി വി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം